Magandang buhay! So, welcome back sa aking YouTube channel. So, nandito na naman tayo. Mag, uh, mag, meron na naman tayong panibagong video lesson. So, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, so, pwede mo siya, pwede isubscribe mo na rin ako, ilike mo na rin ang mga videos, at panoorin mo na din siya. Pwede mo din siyang ishare para makatulong din dun sa mga estudyante ngayon na nag-homeschooling. Okay? So, ang ating next lesson ay tungkol sa second law of radicals. So, kung matatandaan nyo yung last video na na aking in-upload, yun ay tungkol sa first law of radicals. So, itatype ko na lang, ipopost ko na lang mamaya dun sa ating description yung link ng ating previous video tungkol sa law of radicals. So, ano nga ba yung second law of radicals natin? So, ang second law of radicals natin ay eto siya. So, we have the nth root of x and y. Nth root of x, y. So, yung nth root of x, y. So, itong x, y na to, ito ay isang certain number, given certain number, radicand natin, na kung saan, okay, pwede nating paghiwalayin yung factor nila. Okay? So, pwede nating kunin yung factor ng radicand, paghiwalayin natin, na kagaya ng ganito. So, si nth root of xy, pwede natin siyang isulat or i-express as nth root of x times the nth root of y. So, kung mapapansin nyo, pinaghiwalay natin yung x and y, pero yung index nila ay magkapareho pa din. Okay po? So, tatandaan nyo lang class, na kapag yung radicand natin, pinactor ninyo, make sure na ang isang factor niya ay perfect and true. Okay? So, mamaya ipopost ko sa inyo, ipopost ko dito sa video na to, yung mga perfect and roots natin. Okay? Examples ng mga perfect roots natin and also yung mga simplified exponential form natin kasi uh, malaking tulong din siya para mahanap natin yung mga roots natin. Okay? So, ito ay pinapagawa ko din sa mga estudyante ko kasi pinapalagay ko yun sa index card. Pwede nyo din siyang gamitin para mas mabilis kayo makapag-factor or makakuha ng roots ng isang given expression. Okay? So, paano ba natin ginagawa ito? Halimbawa, mabili tayo ng example. Halimbawa, meron tayong square root okay, so square root ang basa natin dito walang nakalagay na index na number dun sa index automatic, ayan ay square root halimbawa mayroon tayong square root of 100 okay, square root of 100, okay so, alam natin, yung si square root of 100, ito ay perfect square so, para lang mas maintindihan natin to Gamitin natin si square root of 100. Paano ba natin ginagamit si second law of radicals natin? Okay? So, una, si 100, gagawin natin, isipa-factor natin siya. Okay? So, maraming factor ang 100. Okay po? So, maraming factor ang 100. So, isa-isa, pwede mo siyang ilistan. Bawa, 100. Ano-ano yung mga factors ng 100 natin? So, ito ay 100 times 1, 10, times 10 4 times 25 ano pa, meron pa 50 times 2 okay, ito lang muna okay, kung yari tapos ka na mag list ng mga factors ng radicand mo okay, so ngayon pipiliin mo dito kay sa factors ng 100 sino ba dito ang may perfect square na factor ang ating index ay 2 square Okay, so ang hahanapin mo ngayon dito ay factor ng 100 na perfect square. Pag sinabi natin perfect square, meron siyang factor na magkapareho. Ano-ano ba yun dito? So, meron tayong, ang kukunin natin dito ay si 4 at 25. Kasi si 4 may factor to na dalawang number na magkapareho. Ito ay 2 times 2. Si 25 meron din siyang factor na dalawa na magkapareho. Ito ay 5 times 5. So, siya lang dito yung may ganon. Okay po. So, pwede nating palitan si square root of 100 ng pwede natin siyang gawing square root of 4 times 25. Pareho lang naman yan, ba? Okay. So, burahin ko lang to ha. 
pareho lang sa square root of 100 at sa square root of 4 times 5. So, paghiwalayin natin ito ngayon. Pwede natin yung paghiwalayin yung factor. Square root of 4 times the square root of 25. Okay? Tapos, kunin natin yung square root nila. So, dito tayo. Ang square root ng 4 ay 2 times ang square root ng 25 ay 5. So, para sa sagot natin kay square root of 100, ang sagot natin ay 2 times 5 ay 10. So, ito na yung example. So, yung unang example natin, both factors ay parehong perfect square. Paano naman yung next example? Halimbawa, next example root of 32. Ayan. Ang square root of 32, hindi ito perfect square. So, ang gagawin natin, syempre, ipa-factor na muna natin to. Kasi nire-remove natin dito yung perfect and uh, perfect and root natin. Okay? So, pa-factor natin si 32. So, factor natin si 32. Sa pagpa-factor class, ang technique dyan, umpisa, kung yan ay even number, pwede mo siyang umpisahan dividing that number kay 2. Kung yan naman ay add number, kung yan ay divisible by 3, divide mo muna siya kay 3 para makapag, para ma makuha mo yung lahat ng factor niya. So, in, sa case ng 32, ito ay even divide natin kay 2. So, 32 divided by 2, ito ay 16. So, automatic we have 16 times 2. Ano pa? We have 8 times 4. Ano pang factor niya? Ito ay, oh, same, ayan na lang, ba? 1 times 32. Ayan yung mga factors ng 32. So, since ang index natin dito ay square, square, square root, square root to, ba? So, ang kukunin natin sa factors ng 32 ay yung factor na may perfect square. Okay? Kukunin natin yung may factor na may perfect square. So, ano ba yung may perfect square dyan? Si 16 times 2, at saka si 8 times 4. Okay? So, 16 ang square root nito, perfect square ito kasi ang square root niya ay 4. Si 4, perfect square ito kasi ang square root niya ay 2. So, ganyan po yan, ha? Ngayon, sino sa dalawa yung kukunin natin? Okay? So, ganito, pag ganyan ang kaso, pag ang factors niya, merong more than 1 na may perfect square, ang pipiliin yung class ay yung may mataas na factor. May mas mataas na factor at may mas mataas na roots. Okay po. So, ang case dito, ang kukunin natin ay si 16 times 2. Kasi mas mataas ang 16 kesa kay 4. So, siya yung kukunin natin. Okay? So, si 32... Papalitan mo siya ngayon ng factor na 16 times 2. So, we have square root of 16 times 2. Pagkatapos, paghihiwalayin natin to ng radical sign. So, square root of 16 times the square root of 2. Ngayon, nagsisimplify na natin yan. Pukunin mo ngayon, since ang 16 ay perfect square at ang square root ng 16 ay 4, so, yung square root of 16, papalitan mo yan ngayon ng 4. Ang square root of 2, perfect square ba to? Hindi. So, dahil hindi siya perfect square, ididikit mo lang siya dito sa tabi ng 4. So, therefore, ang final answer natin ay 4 square root of 2. Paano kung meron tayong square root of 50? Ayan, square root of 50. Factor natin si 50. So, ano-ano ang factor ni 50? 50 times 1. 25 times 2. Meron pa ba? 5 times 10. Ayan. So, dito sa factors ng 50, since ang index mo ay square root ulit, kukuha ka ng factor ni 50. Ang kukunin mo dito yung factor ni 50 na kung saan ang isa ay perfect square. So, ang per meron, dito, ang ang meron ditong factor na perfect square, si 25 times 2. Sino dyan ang perfect square kay 25 at 2? Okay. So, ang perfect square dito ay si 25. So, ang square root ng 25 ay 5. Okay. So, papalitan natin ngayon si square root of 50 ng square root of yung factor 25 times 2. 
Tapos paghiwalayin natin ang radical sign, square root of 25 times the square root of 2. And then, kunin natin ang square root ng 25. Ang square root ng 25 ay 5. Ang square root of 2, hindi ito perfect square, so ididikit lang natin siya sa ating final answer. Ganyan lang po siya. Halimbawa, meron tayo, next example natin, cube root of 16. So, this time, ang index natin ay cube root. Okay? Cube na ang ating index. So, kuhaan natin ang factors sa 16. Ano-ano ang factors ng 16? Ito ay 16 times 1. We have 8 times 2. 4 times 4. Ano pa? Okay, so ito na yung factors niya. This time class, ang kukunin natin na factor ng 16 ay yung uh, my cube. Okay, yung my cube root. Okay po. So, ang, ang factor ng 16 na my cube root ay si 8 times 2. So, sino dito ang perfect cube? So, ang may perfect cube dito, sa so titingnan nyo lang dun sa uh, bibigay ko sa inyong list, ang perfect cube dito ay si 8. Ang cube root ng 8 ay 2. Bakit 2? 2 times 2 ay 4 times 2 ay 8. So, tatlong 2 na magkakapareho ang factor ng 8. So, yun yung lalagay natin. So, therefore, papalitan lang natin si cube root of 16 ng factor niya. Cube root of 8 times 2. Pag-iwalayin natin ng, in, ng radical sign. So, cube root of 8 times the cube root of 2. And then, a cube root natin to, kukunin natin yung roots nito, cube root of 8 ay 2. Si 2, si cube root of 2, hindi ito perfect cube root. So, i-attach lang natin siya dito sa answer natin. So, ang sagot natin, 2 cube root of 2.